वेल इस एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन टू में नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सक्रीशन इन रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स ये ग्रुप अप किए गए हैं क्यों क्योंकि इन तीनों ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर एक ही किस्म की किडनी है विच इज कार्ड एज द मेटानेफ्रॉस विच इज द हाईली एडवांस्ड किडनी सो द रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स ऑल पोजेस मेटानेफ्रिक किडनीज देर किडनीज आर बाई फार द मोस्ट कॉम्प्लेक्सड एनिमल किडनीज वेल सूटेड फॉर दीज एनिमल्स हाई रेट्स ऑफ मिटैपलिसम तो ये ऐसी किडनी है जो कि साठ को सास के बैलेंस को भी ऑस्मो रेगुलेशन को भी मेनटेन करती है और इसीलिए इट इज़ सेट टू बी दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी क्योंकि देर आर एज यू नो देर आर फाइव वाइटल ऑर्गन जिसके अंदर किडनी इज वन ऑफ दैम नाउ इन मोस्ट दैट इज द रेप्टाइल बर्ड एंड मैमल्स द किडनीज कैन रिमूव फॉर मोर वाटर दैन कैन दैर इज दो इन एम्फीबियंस हमने देखा है दिस इज अवर ऑब्जर्वेशन के इफ वी टेक मोर वाटर दैर इज मोर यूर विल बी प्रोड्यूस्ड एंड द किडनीज आर द प्राइमरी रेगुलेटरी ऑर्गन्स फॉर कंट्रोलिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूड्स अब देखिए जब किडनी जब हम कहते हैं रीनल फेलियर होगी या किडनी फेल हो गए तो दैट इज वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बॉडी और फॉर एनी वर्टिब्रेड बॉडी क्योंकि एक्सेस वाटर जो है वो नहीं जा रहा या साट्स जो हैं दे आर नॉट बीइंग रिमूव्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली द पी एच ऑफ वाटर ब्लड दैट चेंजेस एंड दैट मे लीड टू डेथ क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो बॉडी से बाहर नहीं आ रहे ओके नाउ सम डेजर्ट एंड मेरीन रेप्टाइल्स और उनकी फूड आपको पता है जैसे बर्ड्स हैं रेप्टाइल्स हैं उनकी फूड जो है वो या तो वाटर है या फिर उसकी उनकी बॉडी के अंदर फूड ही ऐसा है फूड ही ऐसा है विच इज़ हाईली साल्टी बिकॉज दे कंज्यूम साल्टी फूड्स और सी वाटर एंड दे लूज वाटर थ्रू इवेपोरेशन यूरन और फीसिस उसकी रिमूवल जो है वो इन्हीं तरीक़ों से या इन्हीं इन्हीं इवेपोरेशन से या यूरन से या फिर फीसिस से उसकी रिमूवल होती है साट्स की भी और वाटर्स की भी ओके okay. Now to get rid of excess salt, अब reptiles के अंदर देखें क्या adaptation है जैसे आप familiar भी हैं जैसे हम कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू तो वो आंसू जो हैं वो दरअसल उनके जज्बात की वजह से नहीं निकलते बल्कि उनकी आँखों के पास glands हैं which we call the salt glands. तो जितना भी salt की कट्ठा हुआ होता है body के अंदर that is uh, concentrated over here and that comes out. और uh, जैसे हम फिर कहते हैं ये दीज आर दीयर्स तो और ये ऑब्वियसली दे आर नॉट इन फैक्ट द एग्जैक्ट ईयर्स और ये झूठ मूठ के आंसू हैं तो टू गेट रिड ऑफ एक्सेस साल्ट द रेप्टाइल्स आल्सो हैव साल्ट ग्लैंड्स नियर द आइज एंड इन द टंक दैट रिमूव एक्सेस साल्ट फ्रॉम द ब्लड एंड सिक्रीटेड एज ए टीयर लाइक ड्रॉपलेट्स नाउ ए मेजर साइट of water loss in mammals is the lungs lungs se bhi bahut sari bahut sari water loss hota hai aur agar hum agar hum jaise ane ke sheeshe ko saaf karna hai to hum isko moist karte hain to wo apni isi breath se remove karte hain taaki kyunki because it is very that is a humid so to reduce this evaporative loss many mammals have nasal cavities एंड एक्ट एज काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम ये भी बहुत ही क्लासिकल बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि यहाँ पर जो हमारा जो एयर है अगर हम बहुत ही यूँ समझें कि ड्राई एयर इनहेल कर रहे हैं दैट इज़ मॉइसेंट और अगर ऐसी एयर है जो बहुत ही कूल है तो वो वॉम हो जाती है तो इस लिहाज से ये हमारा जो ट्रैक है जैसे हम रेस्परेटरी ट्रैक कहते हैं इस लिहाज से इट इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए इट इज द काउंटर क्रेन करंट एक्सचेंज सिस्टम के तौर पे काम करता है सो वेन द एनिमल इन हेल्स एयर इन हेल्स एयर पास थ्रू द नेजल कैविटीज एंड इज वॉम्ड बाई द सराउंडिंग टिश्यूज दिस इज वी आर फेमिलियर विद दिस नाउ इफ द प्रोसेस इन द प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द टिश्यू ड्रॉप्स 
when air gets deep into the lungs it is further warmed and humidified agar wo air agar humidify na ho ya phir warm na ho wo hi usi tarah bahut hi cool ho to ye respiratory process jo hai wo sahi taur pe nahi ho sakta aur uh, that make uh, that may be problematic then now during exhalation ab dekhna exhalation ke dauran kya hota hai as the warm uh, there is moist air passes up the respiratory tree ya bahar aati hai hawa so it gives up heat to the nasal cavity as the air lo- co- cools much of the water condenses on the nasal surfaces jab bahar se andar se lung se jab uh, air aati hai zahir jo bahar aati hai wo warm hoti hai wo warm hoti hai aur nasal cavities jo hain wo relatively they are cooler when they come in contact to ye phir uh, yahan pe uh, condensation ho jati hai और इसलिए आपने देखा होगा कि मोटर बाइकर्स जो हैं जो कि सख्त सर्दी में या वैसे भी ज़रूरी नहीं है मोटर वैसे भी सर्दी के अंदर हमारे दर इज कंडेंसेशन हो जाती है हमारे नॉस्टल्स के अंदर और वाटर ड्रॉपलेट्स दैट दैट स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द ऑफ द नोज तो ये इसीलिए होता है और इसे हम इस डॉग के हवाले से देखते हैं so this is uh, the uh, the inhalation process in the dog so air it is uh, it is moving in or ye nasal cavities hai wah ye warm ho rahi hai air and then it moving down down into the into the lungs aur yahan pe uski warmth bhi ho rahi hai exchange bhi ho rahi hai aur kuch water loss bhi ho raha hai wagaira wagaira so this is inhalation ke dauran ye ho raha hai ab exhalation mein kya hota hai jab warm air it comes out of the lungs और ये पास होता है इन नेजल पैसेजेस में तो नेजल पैसेजेस जो हैं ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है बल्कि ये बहुत ही कन्वल्यूटेड है और टू इंक्रीज द सरफेस एरिया और ये क्योंकि वो वेपोरेशन हो रही है जिसकी वजह से ये सरफेस जो है ये कूल cool हो जाती है और जब ये वॉट एयर एंड पास इज थ्रू या इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद दिस कूल सर्फिस तो दिस द कंडेंसेशन ऑफ देर इज वॉटर और वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में then it comes out of uh, the nostrils of uh, the mammal or it may be human it may be a frog uh, it sorry it may be dog it may be rabbit and so on this is uh, the excretion in uh, reptiles birds and mammals lekin dekh iske andar excretion mein jo sabse important wo hai wohi that is the kidney aur uh, ab hum uh, in the next uh, uh, we will be studying detail of the kidney function so this is all about this uh, lecture